இனி உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சில சுவையான நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு வெள்ளம் போல் கலைப்பெருக்கும் கவிப்பெருக்கும் மேவ வேண்டும் என்று மகாகவி பாரதி கலையினுடைய முக்கியத்துவம் குறித்து கவிதை பாடினார் இதனை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் ஒரு அரசு பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது சென்னை தியாகராய நகர் புதூர் அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் பாரம்பரிய நாட்டுப்புற கலைகளான மயிலாட்டம் ஒயிலாட்டம் சிலம்பாட்டம் கரகாட்டம் பறையாட்டம் கட்டைக்கால் ஆட்டம் போன்றவை பயிற்றுவிக்கப்பட்டு வருகின்றன மனிதர்களை கலையின் வாயிலாக ஒன்றுபடுத்த வேண்டும் என்பதை நோக்கமாக கொண்டு அரசு பள்ளி மாணவர்களிடையே கலை ஆர்வத்தை மேம்படுத்தும் இந்த முயற்சி தமிழ் பண்பாட்டு கலைகளை மீட்டெடுக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையை தருகிறது மாணவர்கள் கலைகளை ஆர்வமுடன் கற்று வருவதாகவும் இதன் மூலம் சுய ஒழுக்கம் சுய சிந்தனை போன்ற நற்பண்புகள் வளர்ந்துள்ளதாகவும் இக்கலைகளை பள்ளிகளில் அறிமுகப்படுத்திய வணிகவியல் ஆசிரியர் வெண்ணிலா கூறுகிறார் க குழந்தைங்களோட பழகி அவங்கள எப்படி வந்து ஒழுக்கமாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறத வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்தை செய்கிறப்போ செய்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அந்த பத்து குழந்தைங்களை முதல்ல வீதி விருது விழாவில் இரண்டு நாள் பங்கேற்றுக்க வச்சது தான் முதல் ஒரு பெரிய வெற்றிகரமான முயற்சி கலை ஆர்வத்தை மாணவர்களிடையே ஏற்படுத்துவதன் மூலம் கல்வியிலும் ஆர்வத்தை அதிகப்படுத்த முடியும் கற்றல் திறன்களில் நல்ல முன்னேற்றம் காண முடியும் இதனால் பள்ளி இடைநிற்றலை தடுக்க முடியும் என்கிறார் இக்கலைகளை மாணவர்களுக்கு பயிற்றுவிக்கும் பயிற்சியாளர் சுகன்யா பேசுகையில் பிள்ளைங்களுக்கு ஏன் அந்த நாட்டுப்புற கலைகளை வந்து நம்ம நாங்கள் வந்து சொல்லி தரோம்னா இதுலேயே வந்து எல்லா நம் பழக்க வழக்கங்கள் நிறைய மாறும் அவங்க என்ன சொன்ன பேச்சு கேட்காம கவனங்களை வந்து அங்கங்கேயும் அலைப்பாயாமல் இருக்கிறதுக்கு இதை வந்து கவனத்தை ஒருநிலைப்படுத்துகிற விஷயம் இருக்குது இப்போ ஒரு க ஒரு பறையாட்டம் கற்றுக்கிட்டா அதிலே லிசன் பண்ணுவோம் அது கவனமாக பண்ணால் தான் அதை அடிக்க முடியும் அதே மாதிரி ஒரு கரகத்தை தலையில் தூக்கி வச்சு ஆனாலும் அந்த கரக நாகமாக தான் வரும் தலையில் நிற்கிற செம்பு நாகமாக தான் வரும் கவனம் வேறு எங்கேயும் அழைப்பாயாது அதனால் ஒருநிலைப்படுத்துகிற விஷயங்கள் நம்மளுடைய நாட்டுப்புற கலைகளில் இருக்குது பாரம்பரிய கலைகளை வச்சு அவேர்னஸ் பண்ணலாம் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு சுற்று சுற்றுச்சூழலை பற்றி பண்ணலாம் ஒரு பிளாஸ்டிக்கை பற்றி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது கல்வி சமுதாயத்தில் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாது இதுபோன்ற பாரம்பரிய கலைகளை மாணவர்களுக்கு பயிற்றுவிப்பதன் மூலம் எதிர்கால தலைமுறையினரை கலை இலக்கிய பண்பாட்டின் மீது பற்று மிக்கவர்களாக உருவாக்க முடியும் என்பதில் ஐயமில்லை